Halo adik-adik, apa kabar? Nah, jika di sini kita punya balok ya. Yang mana di sini? Balok memiliki panjang yaitu P di sini kita lihat pada gambar ya. P kemudian lebarnya adalah L. Kemudian tingginya adalah T seperti ini. Nah, kalau kita diminta untuk menghitung volume daripada balok ini, maka kita akan hitung yaitu dengan mengalihkan P L dan T seperti ada pada rumus di sini. Nah, kemudian kalau kita punya kubus ya. Di sini kubus ya adalah balok yang memiliki di sini yaitu panjang rusuk adalah sama. Jadi di sini kubus memiliki semua sisi-sisinya di sini adalah besarnya sama. Jadi kalau kita punya kubus di sini sisi-sisinya adalah r ya berarti di sini volumenya ya kita akan tuliskan yaitu sama seperti volume balok namun diganti dengan r semua jadi kita punya yaitu r kali r kali r n nah sehingga di sini kita dapatkan yaitu r pangkat 3 untuk volume kubus Nah, kemudian kita lihat di sini ya. Kalau kita punya sebuah akuarium berbentuk balok dengan panjang 60 cm ya, kemudian lebar 40 cm, tingginya juga 40 cm dan kita di sini diminta untuk menghitung yaitu berapakah volume air yang mengisi penuh akuarium yang ada pada gambar pada soal ini. Nah, jadi di sini kita lihat ya, karena ukurannya tidak sama, berarti ini adalah merupakan sebuah balok, ya kan? Jadi kita akan hitung volumenya di sini yaitu panjang kali lebar kali tinggi, ya. Nah, di sini kita tulis ya, volume adalah panjang yaitu 60 cm dikalikan lebar 40 cm dan tinggi 40 cm dan di sini satuannya menjadi cm3. Nah, kemudian di sini nilainya ya, volumenya adalah 60 kali 40 kali 40. Berarti kita punya di sini 96.000 cm3 yaitu untuk volume air dalam akuarium ini kalau diisi penuh ya. Paham ya sampai ketemu pada pembahasan soal selanjutnya.